pasa gente? ¿Cómo están? Aquí estamos con otra video reacción y pues Fede acaba de subir otro video y esta vez es el expreso polar, la historia en un video. Pues vamos de una vez o si no esto se hace largo. ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Wolf. Ya llegó la Navidad, que los regalos, que el arbolito, que las lucecitas, que el ponche, que las posadas, que el intercambio, que el tío pedo, que los terrenos. Ya, que ya el... te digo, ya. Todo eso ya. <risa> Por eso el día de hoy me di a la tarea de ver una de las películas que más me han recomendado de estas épocas, El Expreso Polar. Que se arme viajes en tren con niños en pijamas. Por favor hermanito, púchale play. Oh, vi una vez un niño del cual no sabemos su nombre, pero que en este video vamos a llamar como niño héroe, porque así lo ponen en los créditos y así le vamos a decir. Niño héroe es muy inteligente y por ello ha recopilado evidencia de que Santa Claus no existe. Después de ver cómo su hermanita se va a dormir, él intenta hacer lo mismo, pero en este momento un tren pasa frente a su casa. ¡Ah, caray! Dice el nene, que sale de su casa solo para encontrarse con el mismísimo Tom Hanks. ¡Ay, qué hombre tan guapo! Aquí hace frío, pero yo acabo de encenderme. El Tom Hanks es el conductor y le explica al niño que el tren es el expreso polar y se dirige al polo norte. Tom lo invita a subirse y al inicio el niño héroe como que no quiere. Bueno, la vida es una, termina diciendo, y se sube. Así inicia esta historia, mete la intro. Ok, a ver. La polar expreso. A bordo del tren, el niño se encuentra a los personajes secundarios de esta historia. Y ellos son el niño Sabelo Todo, un niño con lentes que se la pasa diciendo datos que nadie le preguntó y tiene un ego enorme. Con eso te armas una PC, wey. También conocemos al niño <risa> héroe, que es muy amable y siempre que puede ayudar al niño héroe. ¿Por qué no decimos los nombres de estos infantes? Pues porque nunca los dicen en la película. Y en los créditos los ponen como niño Sabelo Todo y niña héroa. O niña héroe, eso pues. Más ah. adelante, el tren vuelve a pararse. Para que un niño llamado Billy suba también Este no se sube al inicio Pero cuando ve que el tren se va alejando Ahora sí, sí, corre que corre Pobrecito Billy ya se quedó No se preocupen, niño héroe es muy bondadoso Y gracias a que jale una palanca de emergencia El tren se detiene Y así Billy puede subirse Lo extraño es que no se mete al vagón con los demás niños Sino que se fue a otro para quedarse solo Tom Hanks se cabrea Porque para él la puntualidad es muy importante Y andar jalando palancas que detienen al tren Retrasan su itinerario Pero al final se calma al descubrir que los niños lo hicieron Para que Billy subiera En fin, el tren sigue avanzando Y llega la hora de tomar chocolatito caliente Con meseros caliente que cantan y bailan y hacen magia y dan maromas y la madre la niña okay. era <risa> guarda un chocolatito para el Billy y Tom Hanks la acompaña porque este hombre es bueno y aquí nadie se queda sin champurrado. Mientras tanto, el niño ah. héroe intenta alcanzarlos porque la niña olvidó su boleto del tren y no vaya a ser que se pierda, ¿verdad? ¡Hijo de su madre! Al pasar de vagón, el viento vuela el boletito y este se pierde en el camino. No se preocupen que gracias a la magia de la animación, gracias a una manada de lobos, gracias a un pájaro, gracias al tren y gracias a que mero en este momento Tom Hanks abre una puerta, el boleto regresa y todos felices, todos contentos. No festejen ah, okay. todavía, amigos, porque sí, el boletito ya está en el tren, pero Tom Hanks regresa con la niña y al pedirle el boleto, esta nomás no lo encuentra, por lo que el conductor toma la decisión de llevársela lejos. Seguramente ya la van a sacar del tren, qué tristeza. Ya valió, ya valió. Adiós a la niña héroa. Adiós ya. Espérate, espérate, que en este momento el niño descubre que el boleto se quedó atascado en el mismo vagón. Lo toma y corre para el Alcanzar al Tom Hanks. ¡Córrele, niño! ¡Córrele! Que a la niña la van a aventar del tren. ¡Córrele! Nuestro protagonista sigue el conductor hasta el techo del tren. ¿A dónde carajos van? Aún no lo sabemos. Ahí se encuentra con un vagabundo que le da agua de calcetín y luego le hace unas preguntas existenciales sobre Santa, la realidad y fantasmas. Mira, Bart, este es un loquito. La profunda conversación <risa> es interrumpida cuando el vagabundo explica que seguramente la niña fue llevada a la locomotora, pero tendrán que llegar antes de que el tren pase por un tubo que los va a golpear. Entonces saca unos esquís de no sé dónde chingados y así se arma la persecución. A ver. What the fuck? Nuestro héroe logra llegar a la locomotora antes de tiempo Y ahí se encuentra la niña que no fue expulsada Más bien la dejaron a cargo del manejo del tren Porque los maquinistas andan ocupados poniendo un foco. ¡Ah! 
Aquí pasan muchas, pero muchas cosas. Así que para resumirlas mejor, las narraré con la musiquita de Mario Bros para ir más rápido. Ok. Está bien. El tren se encuentra como con mil caribús que estaban en el camino y los niños frenan de golpe. Tom Hanks le jala la barba a un ingeniero y este grita como un caribú. Los animalitos ya se quitan. El tren avanza, pero ahora los ingenieros traen un desmadre en la locomotora y rompen la palanca de aceleración. Mocos. El tren avanza lo idiota y ahora el tren viaja como en montaña rusa. La niña se andaba cayendo y luego Tom Hanks. Pero al final son rescatados por el niño héroe y el vagabundo. Que lo descubrimos es un fantasma. Uy, uy, qué terror. Más adelante se congela las vías y ahora patino que patino, me deslizo que me deslizo. La palanquita Hola. termina en el hielo y lo fractura. Jaja, ja, qué mamadas. El barbón se quita un pasador y así repara la palanca ganando control del tren otra vez. Vete para la derecha, vete para la izquierda. Ahora para la derecha, ahora para la izquierda. Uf, uf, cuánta tensión, cuánta destrucción. Oiga, no me jodan, pinche tren violento. Se nos van a morir los niños antes de llegar al polo norte. ¡Qué vaciados! No se preocupen, nuestros héroes regresan a las vías y continúan su camino llegando por fin al Polo Norte, donde ven un ejército de duendes y las calles llenas de nieve y lucecitas. El tren se detiene y el conductor les pide a los niños que se formen para ir a ver a Santa, pero nuestros protagonistas se van a regresar porque el chingado Billy no se movió de su vagón. ¿A qué fue este niño a quedarse sentado? No me jodas. Los niños héroes tratan de convencerlo de moverse. Mira que va a estar Santa, le dicen. No, es que a mí la Navidad me da igual, contesta. Mira que en estas fechas no debes de estar solo, le insisten. No, es que para mí la Navidad no significa nada, vuelve a decir. Ah, entonces, chica, tu madre, te maldigo, serás perseguido por la peste, la guerra, el hambre y la hora voz. Bueno, pues, el vagón se separa del tren y comienza a tomar velocidad sin que la niña ni el niño ni el amargado del Billy se puedan bajar. El vagón baja hasta un cruce cerca de una base de comando central de los duendes. Aquí los niños se escabullen y llegan a un tubo que los conducirá a la plaza principal. Lo malo es que también llegan a donde están los regalos y Billy al descubrir el suyo, se agarra a él, provocando que todos caigan en un tubo enorme y den a parar al saco de regalos de Santa. Donde se les va a aparecer el niño sabelo todo. ¿Cómo llegó hasta acá este cabrón? Ay, pues sucedió, güey. El chiste es que los niños llegan a la plaza principal y después de descender el enorme saco, los renos que conducen el trineo de Santa salen volando y galopando. Después unos duendes sacan unos cascabeles bien mamalones y aquí el niño héroe se saca mucho de onda, porque que al parecer todos escuchan los cascabeles menos él. En este momento va a aparecer el personaje más carismático de la época navideña, aquel que le trae regalos a todos los niños del mundo y que nos hizo tan felices en estas fechas. Su nombre es Santa Claus. La cumbia. El niño héroe nomás no ve al Santo Claus porque hay mucho desmadre y además ve como uno de los cascabeles se zafa del trineo y llega a sus pies. Entonces lo recoge e intenta escuchar su sonido, pero lo único que logra es que el cascabel le diga incrédulo varias veces. En este momento el niño desea con todas sus fuerzas creer en lo que está viendo y no solo logra escuchar el cascabel, sino que logra que el mismísimo Santo Claus se presente ante él. ¡Ay, cabrón! El okay. santo, Klaus, ahora se dispone a decirles unas cuantas palabras a los protagonistas. Al saberlo todo, le dice que sea humilde y que ya se calle. A la niña que sigue yendo por el buen camino. Y a Billy que valore que la vida le haya dado nuevos amigos. Al final, elige al niño héroe para darle el primer regalo de Navidad. Nuestro protagonista pide que el cascabel como símbolo del espíritu navideño. Y de paso como prueba de que Santa existe. Las campanas comienzan a sonar. El trineo vuela y Santa se va. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Pinche niño tonto, yo hubiera pedido un ricochet, sí o no, tribu. Nuestro héroe suben de vuelta al tren, donde antes de subir, Tom Hanks le escribe a cada uno una palabra en su boletito de lo que deberá hacer de aquí en adelante. Al saberlo todo, le pone que aprenda. A Billy que confíe, a la niña que lidere y al niño que crea. Al sentarse, todos los niños quieren ver el cascabel, pero aquí nuestro protagonista se da cuenta de que el muy güey perdió el cascabel, porque desde el inicio de la película tiene el bolsillo roto. Tal vez sea estúpido, Ay. pero también es tonto. El tren va dejando uno a uno a los niños en sus casas. Miren a Billy todo emocionado porque ya recibió su regalo. Ojalá sea un rico shit, Billy. El niño héroe se despide de su amiga y al llegar a su casa encuentra todo exactamente como estaba antes de salir. Al día siguiente se despierta y corre al árbol rompiendo su bolsillo en el proceso, lo que nos da a entender que solo estaba soñando. Oh, pero tal vez todo esto sí sucedió, pues al abrir el último de sus regalos, encuentra en una cajita el cascabel que sale 
Santa le regaló, con una carta de él diciéndole que se lo devuelve, pues la había encontrado en su trineo. La historia termina con el niño héroe explicándonos que aún cuando creció, siguió escuchando el sonido del cascabel, cuando sus padres nunca pudieron. Su hermana sí lo escuchaba, pero a medida que creció, ya no pudo. Ustedes que dicen, todo lo que vimos si pasó o no pasó. Pónganme su opinión en la parte de la descripción, claro que sí. Ya se acabó la película, fin. Y bueno, gente, que dejamos la historia en un video de El Expreso Polar, también conocido como Papá Noel CGI. Espero te haya gustado, te haya divertido. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también Instagram. Nos vemos hasta el próximo videito de Fede Wolf. Muchas gracias, bye. A ver. No sé, la verdad, siempre que hay este tipo de películas donde te dejan pensando si lo que realmente viste pasó o no pasó, es algo que... No sé, no sé, la verdad. Tendría que mirarlo para más detalles, pero no sé, no sé. Pero bueno, yo me voy, por de momento me voy y nos vemos.